என்ன <laughs> 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 பிச்சைக்காரன் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் பணக்காரனாக வந்து பிச்சைக்காரனாக மாறுறான் அதே பிச்சைக்காரன் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிச்சைக்காரன் பணக்காரனாக மாறான் எனக்கு என்ன நகை கேட்டுறேன் பிச்சைக்கா இதுதான் எனக்கு மோஸ்ட்லி எனக்கு டிஃப்ரென்ஸாக தெரிஞ்சுது எனக்கு எஸ் படத்தோட ஒன்லைன் என்னடானா பிச்சைக்காரன் மனக்காரனாக மாறினான்றது தான் மன மாறன் என்ன ஆகுன்றது தான் பட் ஆனால் நம்ம இதே மாதிரி ஒரு மூவி ஆல்ரெடி ஒன்று வந்திருக்கு மாயவன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க தெரியல அதுவும் இந்த மூவி போல ஒரு பயங்கரமான கான்செப்டான இதில் நம்ம பிச்சைக்காரன் டூவில் நம்மளுக்கு கொடுத்த கான்செப்ட் என்னடானா ஒருத்தருடைய மனுஷனுடைய மூளை எடுத்து இன்னொரு மனுஷனுக்கு மாற்றி வைக்க முடியும் இது வந்து பாசிபிள் பாசிபிள் ஆனால் என்ன நடக்கும்ன்றது தான் மாயவன்றது சேம் ஒருத்தருடைய மெமரியை கலெக்ட் பண்ணி அது இன்னொருத்தருக்கு அது கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் ரெண்டுமே சேம் கான்செப்ட் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆக எப்போ பார்த்தாலும் சோறு 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 பிச்சைக்காரன் டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எதிர்பார்த்தது பிச்சைக்காரன் ஒன் மாதிரி இருக்கும் பிச்சைக்காரன் ஒன் மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் பட் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அதுக்குன்னு அந்த படம் நல்லா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியும் சொல்ல முடியாது ஓகே படம் எங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தது ஒரு அளவுக்கு பிடிச்சிருந்தது சில சில விஷயங்கள் மாறு மாறிந்திருக்கலாம் சில விஷயம் நல்லா இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் நாங்கள் டீடியெல்லாம் சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ம் போல் மியூசிக் அந்த அண்ணன் தங்கச்சி அந்த சாங் ஒன்று வரும் ஃப்ளாஷ் பேக்கில் பயங்கரமாக இருந்துச்சு மியூசிக் நம்ம சொல்லவே வேணாம் மியூசிக் அப்படின்னு சொன்னால் பேக்ரவுண்ட் சூப்பராக கொடுத்துருந்தாங்க எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சில 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 இடத்துலலாம் விஜய் ஆண்டனி தான் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சூப்பராக கொடுத்துருந்தாரு நல்லா இருந்துச்சு அந்த பேக்ரவுண்ட்ஸ்லாம் அப்புறம் வந்து ஸ்டோரி வைஸ் என்னடனா ஒரு பிச்சைக்காரனாலும் ஒருத்தனுடைய மூளை எடுத்து ஒரு பணக்காரன் வச்சா அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்றது கான்செப்ட் அது நல்லா இருந்துச்சு விஜயனுடைய ஆக்டிங் நல்லா இருந்துச்சு எல்லாரோட எல்லா கேரக்டரோட ஆக்டிங்குமே சூப்பராக இருந்துச்சு யாருமே ஓவர் இருக்கு கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்ல பழங்கு பழம் யோகி பாபு அவருடைய சீன்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு அவர் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸ் கொடுத்துருந்துருக்கலாமோ அப்படின்ற ஒரு தாட்டம் இருந்துச்சு நம்ம தலைவருக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நாலஞ்சு இடத்துல கொடுத்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சிரிப்பு வச்சுருக்கலாமோன்ற ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு மற்றபடி வேறு என்ன இருக்குது அதுவும் ஃபேவரட் டைலாக்ஸ் இப்போ வந்து ஃபேவரட் டைலாக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரி சொல்லுவோம் இப்போ இவ்வளோ எப்படி கோர்த்து விடுது பாரு சின்ன பையா உனக்கு எந்த உனக்கு என்ன டைலாக்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சு சீரியஸாக எனக்கு தங்கச்சி தங்கச்சி அந்த பாட்டு வரக்கு டைலாக்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு அவர் எமோஷ் அந்த சின்ன பையன் ஒருத்தன் வருவான் அவன் எமோஷ்னலாக சில டைலாக்ஸ்லாம் டெலிவரி பண்ணுறது சூப்பராக இருந்துச்சு என் தங்கச்சி உள்ளே இருக்கா என் தங்கச்சி உள்ளே இருக்கான் நம்ம கழுத்து கத்திக்கிட்டே அந்த கதவை தட்டுவான் அதெல்லாம் உண்மையாலுமே நல்லா இருந்துச்சு அந்த உடம்பு சிலுக்க வச்சுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நல்லா இருந்துச்சு அது எல்லாமே அந்த டைலாக்லாம் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ரெண்டு டைலாக் இருக்குது அது யாருன்னு சொன்னால் நம்ம படத்தில் வில்லனாக நினச்சி ஒருத்தர் வச்சுருப்போம் ஸ்டார்டிங் வந்து விஜயனோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருப்பான் அஸ்வினா ம் சந்திக்கு ஒரு கேரக்டர் சொல்கிறாங்க அவங்க பேசுகிற டைலாக் என்னடானா அவர் வந்து ஒரு சொல்லுவார் அவர் அந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட அவங்க ரிலாஸ் அரவிந்த் ஆ அரவிந்த் அரவிந்தர் கேரக்டர்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா விஜய் நீர் குளத்து பிளான் போட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு டாக்டர் கேட்பார் இந்த மாதிரி விஜய் குருமூர்த்தி துபாய் வருவார் அப்படின்னு கேட்கும்போது சொல்லார் விஜய் கண்ணை மூட்டிட்டு நம்புற ஒரே ஆள் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லார் ஏன்னா பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் துரோகம் பண்ணுவாங்கன்றது ஒரு ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க அதுக்கு அடுத்த டைலாக் கொண்டு வரும் விஜய் விஜய் சேது தான் விஜய் சேது இருந்துட்டு பாருங்க அப்பாவுடைய மரணத்துக்காக அங்க போகும்போது அந்த ஃப்ரெண்டு பின்னாடி நின்றுட்டோன்னு சொல்லுவாரு சுத்தி இப்ப இருக்க எல்லாருமே விஜயோட சொந்தக்காரங்க இவங்க எல்லாம் என்னோட மோசமான ஆளுங்கன்னு சொல்லுவாரு எனக்கு இப்போ பயங்கரமா நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு யாரா இது வில்லனோட மோசமான அப்படின்னு சொல்லி படம் அந்த இடத்துல சூப்பராக இருந்துச்சு அதே போல் வந்துட்டு விஜய் ஆண்டனியுடைய இந்த பழைய கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் வந்து என்ன அப்படின்னா பணம் தான் முக்கியம் அப்பாவுடைய மரணத்தையே மறைக்கிற அளவுக்கு தன் பிஸ்னஸ் தான் முக்கியம்னு நினைக்கிற ஒரு கேரக்டராக அப்படி இருக்கிறது அப்படியே அங்கே கட் பண்ணி இங்கே பார்த்தா இன்னொரு விஜய் ஆண்டனி டபுள் ஆக்ஷன் பட் ஆனால் டபுள் ஆக்ஷன் மாதிரி தெரியாது ஏன்னா நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த பிச்சைக்காரன் விஜய் ஆண்டனி 
அதிகமா கொடுக்கப்படல பார்ட் ஒன்ல பார்த்தோன்னா ஓவராலாகவே அந்த அந்த ஒரு நம்மளை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போன மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அவங்க என்னென்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் இங்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக அது அந்த அந்த ஃபேவர் இல்லாமல் இங்கே அடிமட்டத்தில் காசுக்காக தவிச்சுட்டு இருக்க ஒருத்தன் அதாவது ரொம்ப ஏழையாக இருக்க ஒருத்தனை வந்து ஒரு பணக்காரனோட உடம்புல மூளையாக போயிட்டானா இவனோட மூளையில் தங்க வச்சுட்டாங்கன்னா இவன் அவனாக யோசிச்சா என்ன நடக்கும் இவன் நல்லவனாக இருந்தால் என்ன நடக்கும்ன்றதான் அதே போல் இவர் நிறைய பல திட்டங்களை செய்கிறாரு நிறைய விஷயத்த நிறைய பண்ணுறாரு என்ல வந்துட்டு நிறைய விஷயம் இருக்கு பட் ஆனா எனக்கு அந்த திட்டத்துல ஒரு சின்ன ஒரு குறை இருக்கு என்னடானா ஒரு எல்லா பொருட்களுமே மலிவு விலையில குடுக்கறதா பிளான் ஓகேவா அந்த அந்த பிளான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல ஒரு ரூபாய்க்கு சோப்பு ரெண்டு ரூபாய்க்கு அரிசி மூணு ரூபாய்க்கு செருப் பண்ற காசு பிடிச்சிருக்கு தரமான பொருளை எனக்கு என்ன கேள்வினா எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட் எல்லா இவங்க எல்லாம் போயிட்டு எல்லா பொருளையும் ஹோல்சேல்ல வாங்கி என்ன <laughs> 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 தங்கச்சியாங்க <laughs> 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 பட் மேபி அது நல்லா இருந்துச்சு அந்த சீன் நல்லா இருந்துச்சு அந்த குழந்தைய சீரியஸாகவே சொல்கிறேன் சைட் சைடில் ரெண்டு பேரும் வந்திருப்பாங்க சின்ன பசங்க ரெண்டு பேர் அண்ணன் தம் அண்ணன் தங்கச்சியின் ரெண்டு பேரும் வந்திருப்பாங்க உண்மையாலுமே அவங்க ஆக்டிங் செம்மையாக இருந்துச்சு என்னன்னா ம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கலாம் நிறைய பேர் வந்து எப்படின்னா இதை வந்து எப்படி இந்த படத்தை யார் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபேமிலி கூட கண்டிப்பாக தைரியமாக உட்காந்து பார்க்கலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஒரு ஒரு சாங்கை மட்டும் கட் பண்ணிவிடுங்க அந்த சாங்க நீங்க கட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒட்டு மொத்தமா ஒரு ஃபேமிலியா உட்காந்துட்டு முகம் சுழிக்காம முகம் சுழிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நிறைய இடத்துல நிறைய பேர் கரெக்டாகவும் நிறைய ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்டான ஒரு படம் இது அதுக்கு அடுத்த விஷயங்கள் வந்துட்டு படத்துல எனக்கு ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் குறையா தெரியுற விஷயங்கள் என்னடா சொன்னா அது பொதுவா பார்த்த எல்லாருக்குமே அது ஃபீல் ஆயிருக்கும் அந்த கார் வர சீன் எல்லாமே கார் வர்றது அந்த ரோடை காட்டுறது அந்த துபாயில் அந்த அவங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி இடத்த காட்டுறது அந்த ஸ்டேடியம் ஸ்டேடியம் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ஜிடி கேமுக்குள்ளே போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு எனக்காவது அப்படி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு ஏதோ பரிதாபங்கள் சேனல் சேனல் டூ பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு நிறைய இடத்துல வந்துட்டு என்னடான்னா அந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காசில் அவர் பெரிய பணக்காரம் அவருக்கு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபா சொத்து மதிப்பு இருக்கிறது ஓகே அதை காட்டணுன்றதுக்காக எல்லா ரோல்ஸ் ராய்ஸுமே அனிமேஷனில் வாங்க முடியாது என்னடா இது அனிமேஷன்ல ஆனா இப்பதான் ஒரு மூவி வந்துச்சு நம்ம ஸ்பைடர் மேன் அனிமேஷன்ல வந்துட்டு அதுல என்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரியாலிட்டியில இருந்த டோபி ஆண்ட்ரு எல்லாமே அவங்க ரியாலிட்டியா இந்த அனிமேக்குள்ள அனிமேஷனுக்குள்ள ஒரு ஹியூமன் கேட்ட ரியாலிட்டி ஒண்ணு வரும் இங்க ரியாலிட்டிக்குள்ள ஒரு போது விளையாடி இருக்கு அதுல அந்த பாம்பு ஒரு சீன் வருங்க பாம்பு அதெல்லாம் பயங்கரமா இருந்துச்சு என்னடா இது இது மண் அநியாயத்துக்கு தங்க கடல் இருக்கடா மஞ்ச கடல்ல ஒரு மண்ணா மேபி இருந்திருக்கலாம் நாங்க பாக்காதனால தெரியல அந்த அந்த ஒரு சில விஷயங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப இடிச்சிச்சு நிறைய இடத்துல பார்க்கும்போது மேபி நம்ம பெரியவங்க பார்த்தாங்கன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க சின்ன குழந்தைங்க பார்த்தாங்கன்னா ஓகேன்ற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஏஜ் கேட்டகரிக்கு ஒரு எயிட்டீன்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி அந்த கேட்டகரிக்குள்ளே பார்க்குறவங்களுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக அது ஒரு உறுத்தலாகவே இருக்கும் என்னடா இது பொம்மை படம் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஃபீல் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி அதே போல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஓரளவுக்கு இந்த சயின்டிஃபிக்காக அப்படி அப்படியே சொல்லிட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருந்தாலுமே செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக அந்த தங்கச்சோட ஃப்ளாஷ்பேக்கு இந்த சத்யா என்ற கேரக்டர் யார் ராணி என்ற கேரக்டர் யார் அந்த பேர் குதித்து சத்யா அண்ணன் ராணி பாப்பா அப்படின்ற கேரக்டரு அந்த ஒரு அந்த பெயின்ஃபுல்லான மூமெண்ட் தன்னுடைய உடம்பை இழந்த ஒருத்தர் தன்னோட அடையாளத்தை ஒருத்தர் இழக்கலாம் தன்னோட உடம்பே ஒருத்தர் இழந்துட்டு அப்படி இருந்தால் என்ன இருக்குன்றது அதில் விஜயண்டனி அவரோட நடிப்பு அது சூப்பராக இருந்துச்சு வேற என்ன நம்மளுக்கு அதில் ரொம்ப பிடிச்சது இடிச்சது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எதாவது சொல்லுவீங்க கிரி 
உங்களுக்கு எனக்கு இந்த ஐயோ ஒரு பேர் டக்குன்னு வரமாட்டேங்குது எனக்கு போலீஸ் கேரக்டர் ஒருத்தர் பண்ணிட்டு போயிருவாங்க நம்பால் மன்சூர் அலிகா ஐயோ எனக்கு அவர் அவர் ஆக்டிங் எனக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குற மாதிரி இருக்கேன் அவர் ஸ்க்ரீனில் நல்லா இருந்துச்சு அவர் ஆக்டிங் கூட எனக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு சீனில் வருவார் பட்டு லாஸ்ட் ஸ்டோரியுமே இருக்கார் அவர் படத்தில் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா அவர் ஆக்டிங் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குறதுனால என்னமோ எனக்கு அவர் ஆக்டிங் ரொம்ப பிடிச்சி எனக்கு அந்த படத்தில் அவர் பார்க்கும்போது எனக்கு எந்த எந்த படம் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா திருவாலங்க திருவாலங்கி படத்தில் அந்த வண்டி எடுத்து பேக்கடை போட்டுற அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆட்டிடியூடில் மனுஷன் சேஞ்ச் ஆகலை சேஞ்ச் அவர் அந்த போலீஸ் அங்கே எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இங்கே பார்க்கலாம் அந்த படம் அது அந்த அது அதில் எப்படி இருந்தாலும் அதே கேரக்டரில் கொண்டு வந்திருக்காரு அதுக்கடுத்து படத்தில் காமெடின்னு சொன்னால் நிறைய இடத்துல ஒர்க் நிறைய இடத்துல நல்லாவே காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆச்சு நிறைய ஸ்டிப்லாக வந்துச்சு அதே போல் கா கதையில் சொல்ல வந்த மெசேஜ் என்னன்னு சொன்னால் பணக்காரன் தன்னுடைய தேவைக்கு அதிகமாக எடுக்கிறதுனால ஏழையுடைய தேவைகள் வந்து குறைய குறையில தேவைக்காக அவன் செலவு பண்ணுற பணம் எல்லாமே குறையுது இங்கே எடுக்க எடுக்க இவனோட வாழ்வாதாரமே போகுதுன்றது தான் கான்செப்டு பேசிக்காக அது வந்து என்னடானா கம்யூனிசம் தான் கம்யூனிசத்தை பற்றி கம்யூனிசத்தை மறைமுகமாகவோ நேரடியாகவோ சொல்ல சொன்ன ஒரு படமாக பிச்சைக்காரன் போய் பார்க்குறேன் படத்தை நிறைய நல்லா கருத்துக்கள் இருந்துச்சு நிறைய விஷயம் இருந்துச்சு பட் ஆனால் இன்னொரு ஒரு விஷயம் மிகப்பெரிய விஷயம் என்னடானா விஜயாண்டினி வந்து நல்லவர் தான்றதை ப்ரூவ் பண்ணுறது ஒரு கோர்ச் இன்னும் நடக்கும் எல்லாம் ஓகே நல்லா இருந்துச்சு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மாதிரி வந்து பிரெயின் அதான் மூளை மாற்று அறுவை சிகிச்சை பற்றி ஒரு ஒருத்தர் ஒரு டாக்டர் பண்ணிட்டு இருக்காரு பாசிட்டிவ் டாக்டர் நியூஸில் சொன்னாருன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை பார்த்து தான் வில்லனுங்களே கூப்பிட்டு டாக்டர் வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க அதான் வில்லனுங்களே டிவி பார்த்து தான் கூப்பிட்டு வந்து ஆப்ரேஷன் நடத்திட்டு போக சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் கடைசியில் கோர்ட்டில் அந்த டாக்டரை கூப்பிடவே மாட்டாங்க அந்த டாக்டரை கூப்பிட்டுட்டு வாடா என்ன தான் பிரச்சனை நீ தான் நீ தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணியா எதுக்கு பண்ண ஏன் பண்ண இவன் நஜமாலி அவன் தானா இல்லை இவன் தானான்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் முடிஞ்சிருக்கும் நாங்கள் நாங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தோம் நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க மூணு பேரும் இறந்துடுறாங்க அது எப்படி அவங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க வெறும் அவங்க பர்சனலாக கான்டெக்ட் பண்ணி தான் பரவாயில்ல ஏன்னா அவங்க எல்லாம் டிவியில் பார்த்து தான் கூப்பிட்டுருப்பாங்க ரொம்ப லாஜிக் இடிச்சிது அவர் கூப்பிட்டுருந்தாலும் எல்லாமே முடிஞ்சிருக்குமே பா மேட்ரு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரே நிமிஷம் நான் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் தெரிஞ்சிருக்குமே அப்படின்ற ஒரு லாஜிக்கு மற்றபடி போக்கே படம் ஆவரேஜா நல்லா இருக்கு ஆனால் ஃபேமிலியாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிரிச்சுட்டே இருக்கீங்க சிரிச்சுட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பசங்கள் எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்துக்கு நம்மளுடைய சேனல் வந்து நம்ம எவ்வளோ மார்க் கொடுக்கலாம் ஒரு டென்னுக்கு எவ்வளோ மார்க் கொடுப்பீங்க இந்த வாட்டி மார்க் வந்து கிரீ தான் கொடுத்துருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டென்னுக்கு ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் கொடுக்கலாம் சரி விஜய் அண்டனிக்கு விஜய் அண்டனிக்கு எயிட் கொடுக்கலாம் நான் அவர் மியூசிக்கு ஆக்டிங்கு எயிட் கொடுக்கலாம் தாராளமாக நான் ஒன்பது மாதிரி பெண்டி கொடுக்கல விஜய் அண்டனிக்கு விஜய் இப்போ இப்போ பாருங்கள் பத்து மார்க் வரும் பாருங்கள் ஹீரோ எனக்கு எவ்வளோ மார்க் பண்ணி கொடுப்பீங்க ஹீரோனிக்கு ஒரு முப்பது கொடுக்கலாம் கொடுத்த கொடுத்த மார்க்கு பத்து ஆனால் இவர் கொடுக்குற மார்க்கு முப்பது முப்பது மார்க்கு ஆனஸ்டாக சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப ஆனஸ்டாக இருக்கீங்க தம்பி அதே போல் படத்தில் வர கேரக்டர்ஸ் ஆ இதில் இன்னொரு ஒரு ஒரு யூனிவர்ஸ் ஒன்று ஒரு கிரியேட்டர் வந்துச்சு என்னன்னா இந்த படத்தில் விஜய் அண்டனிக்கும் நம்மளுடைய தீனாக்கும் ஒரு சண்டை வரும் போலீஸ் கேரக்டர் தீனாங்க எனக்கு அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு படம் ஞாபகம் வந்துச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் நடிச்சு வரும் உங்களுக்குமா திம்பரு பிடிச்ச ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு என்னடா இது கேரக்டர் அவ்வளோ மாற்றி போட்ட மாதிரி இருக்கு அப்படியே அதே இதுதான் இங்கே மாற்றி இருக்காங்க அவ்வளோதான் இங்கே பார்த்தா நம்ம இங்கே அங்கே விஜய் அண்டி போலீஸாக இருப்பார் இங்கே இவர் போலீஸாக இருப்பார் அங்கே அவர் கேரக்டர் எல்லாமே ஒன்று தான் நல்லவன் கெட்டவன் அங்கே எப்படி இருக்கானோ அதே மாதிரி தான் இருக்கா அவனும் இங்கே விஜய் அண்டி எப்படி இருக்காரோ அதே மாதிரி தான் இருக்கார் இவரும் கரெக்ட் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகும் ஃபைட்ஸ் எல்லாமே வழக்கம் போல் பயங்கரமாக கிராவிட்டிக்கு இருக்குது கிராவிட்டிக்கு ஆப்போசிட்டாக இது நீங்கள் சினிமா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓகே படம் படத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபைட் சீன்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும் பட் நீங்கள் லாஜிக் எதிர் பார்த்தீங்கன்னா கலாச்சிக்கிட்டே சிரிச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம் எஸ் அதே போல் ஃபைட் சீன்ஸ் எல்லாமே ஒரு மாஸ் படத்துக்கான ஒரு ஃபைட் சீனே விஜய் அண்டனிக்கு எங்கேயுமே வந்துட்டு விஜய் அண்டனிக்கு இவ்வளோ மாஸாக கண்டிப்பாகவே இல்லை ம் நல்லா இருக்குங்க தேவைப்பட தேவைப்படுற ஒரு ஃபைட் சீன் தான்
உங்களுக்கு போல் உங்கள் கமெண்ட்டை பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தான் நாங்கள் அடுத்த முடிவு நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து என்ன படம் பண்ணலான்றத நீங்களே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட்லேயே சொல்லலாம் ஓ இது நல்லா இல்லை உங்களுக்கு செட் ஆகல நீங்கள் தேவையில்லாத வேலை உங்களுக்கு இத்தனை வருஷம் சேனல் அப்படியே தூங்கிட்டு இருந்துச்சுல தூங்கின சேனல் தூங்க விட்டு எதுக்கு எழுப்புறீங்க அப்படிதான் பண்ணுவோம் எதுக்கு எழுப்பி எங்களை தூங்க விடாம பண்றீங்களா நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுக்கும் நாங்க மனம் மருந்துக்கிறோம் மனம் மருந்துக்கிறோம் மன்னிப்பு கேட்கணுமா இல்ல மன்னிப்பு அடுத்த வீடியோ கமெண்ட்ல கமெண்ட்ல போட்டி மன்னிப்பு அடுத்த வீடியோ கேட்கிறோம் அதே போல நீங்க நம்ம வழக்கமா சொல்ற நிலைதான் ஸ்டே கனெக்ட் வித் அஸ் அந்த அடுத்த வீடியோ நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல வீடியோவாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் ஆனால் இப்போ எடுத்துருவோம் அது வேற மாதிரி நாங்கள் இப்போ கம்பெனி கம்பெனி எனக்கு சொல்லாத சொல்லாத என்ன கேட்குறியா ஸோ நல்ல நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதான் இப்போ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் திக்கி திக்கி பேசுகிறது நிறைய கண்டென்ட் மிஸ் ஆகுறது அப்படி இப்படின்னு இருக்க தான் செய்யும் மேபி அது போக போக நீங்கள் இதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு வீடியோ கழிச்சும் நாங்கள் இதே மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தோம் சொன்னால் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் எல்லா ஊருமே இருக்குது நன்றி <laughs> 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 <laughs>